बाबा साहब के बाद में जो आज ये बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं और मुकन खेरे जी आप इतना बड़ा एक संगठन लेके चल रहे हैं एक इतना बड़ा आंदोलन लेके चल रहे हैं तो सर इसकी आ, आपके मन में कैसे एक जागृति पैदा हुई मैं एक संविधान का एक अभ्यासक हूँ जानकार हूँ जी और जब मैंने देखा कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद आर्टिकल जो पच्चीस जो दो है उसमें जो सब क्लास भी है उसमें बौद्ध धर्म जो है वो हिंदू का पंथ बताया है और बाद में जो हमने हिंदू लॉ जो पढ़ा उन्नीस सौ का जो हिंदू लॉ है हिंदू कानून जो बना है उस कानून में भी बौद्ध ये हिंदू का पंथ बताया है जी और इसलिए हमें लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू थे और ये धम्म धर्म स्वीकार करने का जो बाबा साहब ने जो काम किया वो उन्नीस में किया और इसलिए बाबा साहब ने छप्पन में जब धर्म स्वीकार किया जो चौदह अक्टूबर छप्पन का धर्म स्वीकार का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम के दरमियान बाबा साहब ने जो बाईस प्रतिनिधि दी वो बाईस प्रतिनिधि ने बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म से जो बुद्धिज्म का जो नाता था 1950 में वो नाता बाबा साहब ने तोड़ डाला बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि बौद्ध धर्म जो हम अपनाने वाले अपनाते अपनाने हैं वाले हैं वह बौद्ध धर्म ये कोई हिंदू धर्म का पंथ नहीं रहेगा और इसलिए बाबा साहब ने यह स्पष्ट किया कि भगवान बुद्ध जो है ये भगवान विष्णु का जो अवतार जो मानते हैं ये झूठा प्रचार है और इसलिए बाबा साहब ने बाईस प्रतिज्ञा जो दी है इसमें स्पष्ट किया कि बाबा साहब को बौद्ध धर्म का कानून बनाना था बाबा साहब को आर्टिकल 25 में संविधान के आर्टिकल 25 दो सब क्लास टू में संशोधन करके बौद्ध का बौद्ध धर्म एक संवैधानिक धर्म है वो कि कोई धर्म का पंथ नहीं है ऐसा काम करना था लेकिन बाबा साहब का यह निर्माण हो गया छः दिसंबर छप्पन में और इसलिए बाबा साहब को समय नहीं मिला जब हमने देखा कि बाबा साहब को समय नहीं मिला इसलिए इतना ये बड़ा काम आज साठ साल हो चुके हैं लेकिन आज भी बाबा साहब अम्बेडकर का जो धर्म है जो महापुरुष ने संविधान लिखा जो महापुरुष का संविधान का जो काम है पूरे दुनिया को मालूम है संविधान के शिल्पकार करके लेकिन उन्होंने जो धर्म दिया है अगर वो धर्म अगर उनका कानून नहीं है तो ये हमारे सम सम बौद्ध लोगों के लिए बौद्ध समाज के लिए ये बात शर्मनाक बात है और इसलिए फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया और जैसा मैंने काम करना शुरू किया तो हमने देखा है कि दो में चौबीस फरवरी 2000 में जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर वेंकट अपना अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने उन्होंने कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन गठित किया वो कमीशन के जो अध्यक्ष थे वह एम एन वेंकट चलिया वो पूर्व न्याय सुर न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब वेंकट चलिया साहब ने जो ये काम शुरू किया तो हमने देखा कि ये आयोग के सामने हम हमें जाना है और उन्हें क्योंकि वो आयोग का काम ही था कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू करना था हमको ये बताना था कि आर्टिकल 25 का रिव्यू होना जरूरी है और इसलिए हमने 2 जुलाई 2001 को हम कमीशन के सामने गए और हमने वहाँ रिप्रेजेंट किया कि जो बाबा साहब ने जो धर्म स्वीकार किया है वो धर्म जो है वो धर्म बाईस प्रतिज्ञा के आधार पर हमने स्वीकार किया है और इसलिए बाईस प्रतिज्ञा का अगर हम अभ्यास करते हैं अध्ययन करते हैं तो हमें स्पष्ट मालूम होता है कि बाबा साहब का जो धर्म है जो हमने स्वीकार किया है वो कोई हिंदू धर्म का पंथ नहीं हो सकता है और इसलिए इसलिए बाबा साहब का जो धर्म है जो बुद्धिस्ट जम है उसको संवैधानिक रूप से धर्म के नाते उसको मान्यता मिलना चाहिए ऐसे हमने वहाँ उनके सामने हमने सजेशन की हम हमने उनको रिप्रेजेंट किया और फिर कमीशन ने 2002 का जो रिपोर्ट कमीशन का आया उस रिपोर्ट में कमीशन ने यह स्पष्ट किया कि बुद्धिस्ट साथ में जैन और जो सिख है ये तीनों भी जो धर्म है ये हिंदू के पंथ नहीं हो सकते हैं और इसलिए आर्टिकल 25 दो सब क्लास बी में उन्होंने संशोधन बताया सरकार को संशोधन बताया और उसमें जो हिंदू शब्द है उसके सामने बुद्धिस्ट ये शब्द आना चाहिए ऐसा उन्होंने वहाँ बताया साथ में जो एक्सप्रेशन टू है साथ में जो एक्सप्रेशन टू है उसको भी वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया हटाने की उन्होंने वहाँ सिफारिश की है अब दो के बाद हमने वो आयोग का आयोग का जो रिपोर्ट रहे वो रिपोर्ट को लेके हमने सरकार के सामने ये रिपोर्ट रखा 
दो से हम रिपोर्ट रख रहे हैं सरकार को बता रहे हैं कि एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द वेंकट चलिए जस्टिस वेंकट चलिए कमीशन गवर्नमेंट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू मेक द बुद्धिस्ट लॉ बाय अमेंडिंग आर्टिकल ट्वेंटी फाइव टू सब क्लास बी लेकिन इतने सालों से गवर्नमेंट ने ये विषय पर कोई ख्याल नहीं किया कोई उनका ध्यान नहीं है और इसलिए हमें अभी अभी हमको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का अगर इस पर ये मुद्दे पर अगर ध्यान आकर्षित करना है और गवर्नमेंट को कंपेल करना है कंपेल टू मेक द बुद्धिस्ट लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द टोटल बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तो हमें अभी आंदोलन करना पड़ेगा हमको नोटिस देना पड़ेगा और इसलिए हम दिल्ली में आए दिल्ली में आए कि हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके नोटिस दिया बाद में लॉ कम लॉ मिनिस्टर ऑफिस में नोटिस दिया बाद में लॉ कमीशन को नोटिस दिया और उन्होंने हम नोटिस दे के हमने उनको बताया कि तीन महीने के अंदर तीन महीने के अंदर सरकार ने बुद्धिस्ट लॉ बिल के लिए एक कमेटी फॉर्म करना चाहिए ये कमेटी फॉर्म करके हमको इन्फॉर्म करना चाहिए और उसमें हमारे एक्शन कमेटी हम हमने जो ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट लॉ जो हमने स्थापन की है वो एक्शन कमेटी के दो मेंबर उन्होंने उन्होंने लेना चाहिए और ऐसी वो एक्शन कमेटी फॉर्म होना चाहिए एक्शन कमेटी फॉर्म होना चाहिए बुद्धिस्ट लॉ के लिए और जब ये कमेटी फॉर्म होंगी हम हमारा जो बिल है जो हमने बिल बनाया है कि बुद्धिस्ट लॉ कैसा होना चाहिए वो बिल हम सरकार को सबमिट करेंगे और सरकार को सबमिट करने के बाद सरकार वो बिल को लॉ में कन्वर्ट करेंगे और ये ऐसा हमने तीन महीने के अंदर सरकार ने काम करना चाहिए मुकंद खरे जी आ, क्या बाबा साहब अगर जीवित होते हैं तो ये कानून बनता बिल्कुल बनता क्योंकि तो बाबा साहब को मालूम था ना आर्टिकल आर्टिकल 25 में जो बौद्ध ये हिंदू जो बाबा साहब ने लिखा तो बाबा साहब को मालूम था कि बौद्ध हिंदू नहीं है लेकिन उन्नीस सौ में बाबा साहब ने देखा कि इस देश में जो बुद्धिस्ट जो फेत है वो हिंदू से जुड़ा था उस टाइम फेत ऐसा था कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है अगर भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार ऐसा अगर फेत है तो फिर भगवान बुद्ध और और ये हिंदू से जुड़ गए और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये बाबा साहब को ये लिखना पड़ा जबकि बाबा साहब को मालूम था कि बुद्धिज्म ये तो अलग बात है बुद्धिज्म तो एक साइंटिफिक एक विचार है ये विज्ञानवादी विचार है ये तो इंटरनेशनल विचार है इंटरनेशनल बुद्ध भगवान बुद्ध इंटरनेशनल फिलोसोफर है कोई धर्म का अवतार वो हो ही नहीं सकते लेकिन इस भारत में जो फेत था बुद्धिज्म का जो फेत था वो वो कैसा था कि बुद्धिज्म वो हिंदुज्म से जुड़ा हुआ था और इस डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के अंदर हुआ हाँ हाँ यस और महाराष्ट्र के अंदर से ही बौद्ध धर्म एक एक विशाल रूप से उभरना चाहिए था लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ऐसा नहीं है और कंट्री के अंदर बौद्ध धर्म का बहुत बहुत जय जयकार हो रही है और बौद्ध धर्म से वो आगे बढ़ रहे हैं हाँ इसलिए अभी यहाँ बात कैसी हो रही है कि यहाँ हमने हमको बुद्धिस्ट लॉ नहीं है और बुद्धिस्ट को जैसा सिलुका सा स्टेटस जो मिलना चाहिए था 1950 में सिलुका सा स्टेटस किसको मिला गया जो हिंदू से बिलोंग्स है बाद में 90 में जो यूपी सिंह ने जो कानून बनाया वो कानून में उन्होंने अमेंडमेंट किया जो सिलुका ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट है नाइनटीन का उसमें कानून में ये स्पष्ट किया कि जो हिंदू में जो कल तक सिलुकास थे 1950 के कानून से तो अभी आज शिलुकाश जो है हिंदू के बराबर बुद्धिस्ट सिख और जैन में भी है ऐसा उन्होंने कानून में संशोधन किया तो हमें अभी हमें ये मालूम नहीं हुआ जैसे लोगों को मालूम नहीं हुआ कि 90 में कानून बन चुका है अमेंडमेंट हो चुके है इसका मतलब हमको बुद्धिस्ट लिखने में हमारा कोई आरक्षण का नुकसान नहीं होने वाला है लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो गया कि लोगों का जो सब कानून के बारे में जो अज्ञान है बाबा साहब के बारे में हम ज़्यादा बोलते हैं बाबा साहब ने ये किया वो किया वो शिल्पकार है वो बहुत बड़े विद्वान है लेकिन हमको कानून नहीं मालूम हुआ महाराष्ट्र के लोगों से ये दुख की बात है और इसलिए महाराष्ट्र में क्या हो गया अब महाराष्ट्र में बौद्धिक की लोकसंख्या दो करोड़ के ऊपर है लेकिन दो के जनगणना में क्या हो गया कि लोगों ने शिलुकाश के कॉलम में बुद्धिस्ट नहीं लिखा वहाँ लोगों ने महार लिखा जो महार काश थी पहले और इसलिए बौद्धों की लोकसंख्या जनगणना में कम हो गई सर एक बौद्ध धर्म अपनाने के लिए या बौद्धिस्ट होने के लिए ऐसा क्या एक आम आदमी को कार्य करना पड़ेगा वो अपने आप में एक बौद्धिस्ट हो जाए बुद्धिस्ट को अपनाने के लिए तो जैसा अगर बुद्धिज्म को अगर एडोप्ट करना सही अर्थ में बुद्धिस्ट बनना है तो मैं तो लोगों बुद्धिस्ट लोगों से ये आह्वान करूँगा कि आप विपक्ष न करें विपक्षना में इतनी आदमी को सोच बदलती है कि बुद्धिस्ट बोलने के बाद उसमें करुणा है उसमें बंधुभाव है उसमें मैत्री है उसमें सदाचार है ये बातें उसमें जब अगर अगर आ जाएंगी तो कोई भी आदमी ये सोचेगा कि ये आदमी अच्छा आदमी है या अच्छा आदमी क्यों है बिकॉज ही वॉज ही बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट है अगर अच्छा आदमी अगर बुद्धिस्ट है और वो अच्छा आदमी अगर जब दूसरा आदमी देखेगा कि भाई ये बुद्धिस्ट होने से आदमी अच्छा बनता है उसका अच्छा स्वभाव बनता है उसका उसमें बुद्धभाव आता है करुणा आती है मैत्री आती है तो दूसरा भी आदमी सोचेगा
करेगा तो मुझे भी बुद्धिस्ट होना है अब ऐसा हो रहा है कि जो बुद्धिस्ट हो गए अगर वो श्री भाई ने भाषण करते रहेंगे और बोलते रहेंगे और एक में कोई झगड़ देख रहेंगे तो लोग बोलेंगे ये तो झगड़ने वाला धर्म हो गया तो इसलिए हमको सबको बताना है अगर हमको सही अर्थ में बुद्धिज्म को अगर फॉलो करना है तो हमें विपक्षना करना पड़ेगा विपक्षना करने से आदमी का जो मन है वो मन निर्मल हो जाता है शुद्ध हो जाता है अब दुनिया की इतनी बड़ी ताकत जो है जो बुद्धिज्म की ताकत है वो विपक्षना पर खड़ी है और ये विपक्षना में हम लोग पीछे है भारत के जो बुद्धिस्ट लोग हैं विपक्षना में पीछे है और इसलिए आज जापान जैसा राष्ट्र है जापान राष्ट्र में विपक्षना को नंबर एक पर स्थान है जापान राष्ट्र में विपक्षना को नंबर एक पर स्थान है और इसलिए आज जापान की जो समझो जो प्रगति है जो विकास है दुनिया में सबसे ज़्यादा विकास विकासशील देश कौन सा है तो जापान है बिकॉज ही उन्होंने जो बुद्धिज्म जो एडप्ट किया है वो विपक्षना के तरफ माध्यम से एडप्ट किया है और इसलिए मैं लोगों को बोलूँगा कि महाराष्ट्र के और देश के बुद्धिस्ट लोगों ने अगर बुद्धिज्म को अगर और फैलाना है तो साथ में विपक्षना बाद में कानून का राज है साथ में बुद्धिस्ट लॉ अगर हम हमको कानून में अगर समझो अगर अगर कानून का राज है तो कानून से लड़ना पड़ेगा कानून को हमको हाथ में हम, कानून को हमको अमल करना पड़ेगा और इसलिए बुद्धिस्ट लॉ बनाना आज के तारीख में बाबा साहब का जो अधूरा काम रह चुका था ये बुनियादी काम है बाबा साहब के बाद अगर इस देश में बहुत लोगों को कौन अगर कौन सा काम होगा तो मैं ये बोलूँगा इस तारीख में कि बाबा साहब ने जो धर्म दिया वो धर्म जो आज हिंदू के कानून में जो बंद है उसको हमें बाहर निकालना है और ये बौद्ध धर्म को हमको कानून में उसको कानून का स्थान देना है ये बाबा साहब के बाद ये पहला ओरिजिनल काम होगा इसलिए मैं सब देश के बौद्धों को मैं अपील करूँगा आह्वान करूँगा कि अभी हमें हमारा पक्ष कौन सा है संगठना कौन सी हमारा नेता कौन सा है ये बात थोड़ा बाजू में रखे अगर हम बुद्धिस्ट है और हमारा एक ही नेता है वो बाबा साहब अम्बेडकर है और जिन्होंने हमें बौद्ध बनाया और बाबा साहब बौद्ध बनाने के बाद बाबा साहब को समय नहीं मिला इसलिए वो जो बौद्धिस्ट लॉ का जो काम नहीं हो चुका है वो काम करने के लिए हमें अभी आंदोलन करना है हमें सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि गवर्नमेंट ने अगर तीन महीने के अंदर हमने अठारह तारीख को गवर्नमेंट को नोटिस दिया अठारह दिसंबर को अठारह दिसंबर को नोटिस अठारह मार्च को ये नोटिस का पीरियड खत्म हो जाएगा अठारह मार्च तक अगर गवर्नमेंट ने हमको कोई रिप्लाई नहीं किया ऐसा तो उन्होंने बोला है कि एक महीने के अंदर हम आपको रिप्लाई करेंगे अगर गवर्नमेंट ने रिप्लाई नहीं किया गवर्नमेंट को एक्शन नहीं ली तो हम यहाँ स्पष्ट तरफ से स्पष्ट करते हैं घोषित करते हैं कि तेईस अप्रैल से तेईस अप्रैल से यह डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर देश के बौद्ध लोगों का हमारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क है हमारे धम्मगुरु है उनके साथ में हम बुद्धिस्ट मॉन्क को लेके हमारे धम्मगुरु को लेके हम यहाँ बहुत बड़ा ताकत हम ताकत खड़ी करेंगे पूरे देश के बौद्धों को हम आह्वान कर रहे और आज हमारा पूरा प्लानिंग चल रहा है कम से कम एक लाख लोग वहाँ आ जाएंगे अम्बेडकर भवन पर और तेईस से पच्चीस तक ये धरना रहेगा तीन दिन का धरना आंदोलन रहेगा और सरकार धरना आंदोलन से भी सरकार को अगर ये नहीं लगता तो फिर हम वहाँ से पैदल मार्च निकालेंगे संसद भवन तक और सरकार को बताएंगे कि ये सरकार जो है सेकुलर सरकार है सरकार ये संवैधानिक संवैधानिक सरकार है और इस सरकार को हमारे जो अल्पसंख्यक का जो अधिकार है वो अधिकार को मानने करना संविधान के हिसाब से ज़रूरी है और ये हम मैसेज देंगे और ये मैसेज दे हम सरकार को सरकार को हम यह सरकार को यह हम कंपेल करेंगे और सरकार अगर सरकार को लगता होगा कि माइनॉरिटी क्या कर सकती है हमें दिखा देंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया जो कानून का संघर्ष किया अकेला आदमी पूरे देश को जो देश को जो भारी पड़ा अकेला आदमी देश से झगड़ा सरकार से झगड़ा और अपने लोगों का अधिकार मिला के दिया वैसा हम भी हम भी सरकार से झगड़ेंगे संविधान को लेकर झगड़ेंगे और सरकार को ये कंपेल करेंगे कि सेकुलर स्टेट में सेकुलर स्टेट में हमें हमारे माइनॉरिटी का जो अधिकार है उसके सुरक्षण के लिए कानून बनाना सरकार की ड्यूटी है सर मेरा एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर ये जो हमारा बौद्ध धर्म का जो विस्तार नहीं हो रहा विकास नहीं हो रहा क्या ये हमारे धर्म गुरु जो हैं जिनको हम भनते बोलते हैं या उनको घर घर जाके इस धर्म का एक पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए घर घर जाके बौद्ध धर्म के बारे में बताना चाहिए हाँ तो ओवरऑल है जब धर्म गुरु जगह पर रहेंगे अगर वो समझो अपने शिल का पालन करेंगे अगर उनमें मैत्री रहेंगी विनय रहेगा तो समाज में विनय आएंगे आएंगा मैत्री आएंगी करुणा आएंगी इसलिए तो धम्म का जो प्रसार प्रचार करने वाला जो मुख्य जो कोई व्यक्ति है या व्यक्ति कोई माध्यम है वो धम्म गुरु है अभी धम्म गुरु के बारे में अगर आप हम बोल नहीं सकते लेकिन धम्म गुरु ये अर्थ में धम्म गुरु का जो मिशनरी जो वर्क है वो कम हो चुका है क्योंकि अभी लीडर बात कर रहा है कि मैं बहुत धम्म स्वीकार करूंगा तो लीडर जो बात करता था समझ जाओ वो लीडरशिप में बात कर रहा है इसका मतलब उसका पोलिटिक इंटरेस्ट रहेगा और जो धम्म गुरु जो काम करेगा अगर उसको अगर धम्म बढ़ाना है धम्म का प्रचार करने का है धम्म में लोगों को शामिल करना है तो 
फिर उसका इंटरेस्ट हम धार्मिक इंटरेस्ट रहेगा इसलिए धम्म गुरु को ये एक काम करना जरूरी है हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप में जो ये विषय आता है कौन सा कि मैं ऐसा करूँगा मैं वैसा करूँगा धम्म स्वीकार करूँगा तो समझ जाना है कि वो विषय में कोई मतलब नहीं क्योंकि क्योंकि ये विषय राजकारण से नहीं जुड़ना चाहिए ये विषय धार्मिक विषय जो है वो धर्म से ही जुड़ना चाहिए और इसलिए धम्म गुरु का ये बहुत बड़ा काम है उन्होंने घर घर जाके या अपने धम्म सम्मेलन में या धम्म परिषद में या विहार में दो चार लोग दस लोग पांच लोग जो कुछ रहे उनको धम्म शिका सिखाना चाहिए और उन्होंने खुद खुद पहले धम्मों का आचरण करना चाहिए क्योंकि अगर अगर वो आचरण नहीं करेंगे अगर कोई बनते हैं अगर वो कोई कभी शराब पी के मिला किसी को कोई खाटल में खाना खाते मिला अगर वो कोई एक माछ मछी खा रहा तो कोई वो झगड़ा कर रहा तो कहीं अगर ये अगर ये ऐसा हमको दिखता है इसका मतलब अगला अगला जो दूसरा आदमी क्या सोचेंगे अरे ये तो बहुत धम्म तो ये तो, तो जो बौद्ध बुद्ध भगवान बुद्ध के विचार तो बहुत ग्रेट विचार है लेकिन बौद्ध भगवान के विचार ग्रेट है लेकिन उनको मानने वाले ग्रेट होना चाहिए ना जी 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 भगवान बुद्ध तो सबको मालूम है मान्य है वो तो सबको मान्य है कि इस देश का जो दुख है दुख का कारण बाबा साहब बाबा साहब ने बताया कि क्या दुख का कारण किसने शोधा भगवान बुद्ध ने शोधा दुख भी शोधा और दुख का उन्होंने नष्ट करने का कारण भी बताया नष्ट कैसा होगा तो ये साइंटिस्ट हो गया है हमारे सामने दुख आने वाले हैं हमारे सामने संकट आने वाले लेकिन उसका संकट का कैसा निवारण करेंगे और हमारा कैसे हम कल्याण हो जाएगा ये तो विचार बुद्ध के विचार हमको कल्याण कर सकता है लेकिन जो बुद्ध लोगों ने जो बौद्धिज्म बुद्धि स्वीकारा है वो लोगों ने भी वैसा विचार को फॉलो करना चाहिए तब लोग बोलेंगे हमारे बीच में थे एडवोकेट मुकंद खेरे जी जो कि प्रोफेसर भी रहे हैं और उन्होंने बहुत धन की बहुत अच्छी जानकारी है और आज बाबा साहब के बाद में अगर किसी ने पहल की है तो मुकंद खेरे जी ने करा है और उन्होंने बोला है कि एक बौद्धिस्ट लाभ बढ़ना चाहिए लाभ बनेगा तो उससे लोगों का फ़ायदा होगा बौद्धिस्टों का फ़ायदा होगा और समस्त समाज का फ़ायदा होगा